Hi everyone, good evening. Hello. Good Hi, evening. Hi people, how are you? Very good. You, how are you? I'm fine, thanks. I'm Very bit, well, thanks. A little bit tired, but I'm ready. Are you ready for the class? Yes, sí, teacher, tengo una Dígame. Que se incorpora el resto del grupo. Dígame. Este, ¿A cuántas faltas tenemos derecho? A, a ¿Cuántas veces tenemos derecho a, a no reunirnos en el Zoom? Eh, pues, de hecho, no hay un número, no hay, no hay un número especificado. Eh, únicamente me pide permiso por cualquier, por cualquier problema. Pero en realidad no, no tiene ningún... Eh, O sea, no le afecta en nada en la cuestión de la nota de la plataforma. Creo que una de las cosas más importantes es, es nada más cumplir el, el porcentaje de la plataforma. Pero digamos, si pierde una clase, no la vamos a bajar 10% de la, de la, de la plataforma ni nada por el estilo. Así que no se preocupe. Uh -huh. uh -huh. Gracias, Denis. Ya, yeah, no problem. Uh -huh. No problem. Vamos a ver, aquí vamos viendo a René, Carlos, Ángel, Julio César, José David, Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Good evening. Good evening. Bye. All right. Vamos a ver. Eh, ¿Cómo vamos con la plataforma, chicos? Antes que, antes que continuemos, ¿cómo vamos con la plataforma? Ya van por la... Yo solo el módulo 1 he completado. Ah, ok, solo el número 1. Ok, no problem. Uh -huh. Vamos a ver los demás. ¿Cómo vamos? In this section. Ajá, Eric. In this section 2. Section 2, ok, excelente. Ajá. En section 2 también. Ok, perfecto. Si okay. sí, nada más. Eh, ok, ok, perfecto. Si sí, nada más, nada más comentarles que es importante que trabajemos en la plataforma. Incluso eh, por ahí alguien me preguntaba que si no había problemas si se adelantaban en la plataforma. De hecho, no hay ningún problema. Okay. Nada más que seguramente van a haber algunas partes en las que probablemente no van a entender qué está pasando y, y qué onda aquí, ¿verdad? Entonces, este, en ese caso, usted puede seguir y puede regresar a esa parte que se lo complicó después de las clases que nosotros tengamos acá. Así que no tenga ninguna pena. Eh, mi recomendación es trate de ver qué va a haber en el futuro, trate de ver qué partes son fáciles y las puede, eh, las puede empezar a adelantar. Incluso de los exámenes, usted puede ir viendo cuáles son las partes que ya cree usted que las puede completar fácilmente, ¿ok? Y así va adelantando poco a poco para que no esté haciendo todo a última hora. Porque recuerde que este es mínimo el 80% que necesita tener en la plataforma, ¿ok? Así que no tenga ninguna pena, puede adelantarse. Si tiene algo malo, no se preocupe, puede reintentar el ejercicio eh, cuantas veces usted quiera. E incluso después de la clase, usted ya puede tener una mejor idea de cómo realizar esa parte. ¿okay? Así que ahora espero yo terminar con la sección número 2, con la sección number 2, para que ya puedan empezar a trabajar en ella. Y vamos a tratar de cubrir sección number 3 en dos días. ¿okay? Eh, para que ya el fin de semana ustedes puedan hacer el primer examen que tenemos de la, después de la sección número 3. ¿okay? En los módulos tenemos dos exámenes, uno que está siempre después de la sección número 3 y otra que está después de la sección número 5. ¿okay? Así que usted toma ese su tiempo, en cualquier tiempo o rato libre que tenga, aprovechelo para ver qué, qué hay en la plataforma, ¿okay? ver unos cuantos videos, así ya nos quedamos practicando en la clase o despejando cualquier duda que usted tenga. ¿okay? Incluso con los ejercicios, yo sé que en, en algunos solo es de opción múltiple, Y hay, una, hay gente que va probando con todas a ver cuál sale, ¿verdad? Entonces, igual, o sea, la idea es que comprenda eh, por qué pasa eso. Y si usted es, es curioso y me dice, me voy a preguntar al teacher que por qué era esa y no era la otra, ¿verdad? Ahí, pues, me puede escribir al WhatsApp y yo con gusto le trato de explicar por qué esa opción era la correcta y no la que usted había elegido al principio, ¿ok? Porque la idea es que entendamos, no solamente que completemos por completar, sino que también que entendamos y comprendamos qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? 
Así que vamos a iniciar. Eh, uy, no sé qué pasó. Ok, ahí está. All right. Entonces, el día de ayer finalizamos con los regular verbs. Hicimos una pequeña práctica en donde mirábamos eh, varios verbos. Ok. Y veíamos la pronunciation in the past. Ok. Así que es muy importante que eh, nos acordemos de los regular verbs. Ok. Eh, acordémonos que el pasado únicamente lo escribo con ed, pero tiene una pronunciación en específico. Right. También hablamos de irregular verbs. Decíamos que los irregular verbs no son simplemente de agregarle ed, sino que van a cambiar. Ayer les compartía un link en donde podían ver este, los verbos. Espero que los hayan revisado, por lo menos que hayan revisado la lista o haya hecho las actividades. Creo que las actividades le, le van a ayudar bastante a que se los aprenda de una manera más fácil. Ok, eh, entonces vamos a hacer un pequeño rapi eh, repaso rapidito, ok. Eh, solamente para eh, asegurarme de que podemos utilizar negative, questions, and affirmative, ok. Let's see, first I have negative. Remember when I have negative, uh, the verb is going to be in the present because I am using didn't, ok. I am using didn't. For example, yesterday I didn't watch a movie, ok. Yesterday, I didn't watch a movie. Let's see, I'm going to ask a couple of people. Vamos a ver, quiero que me den ejemplos. Uh, let's see, Elizabeth, yesterday I didn't what? Tell me. Yes. Uh -huh. yes I, uh, yesterday, I didn't um, uh, stay in, the, in this class. <laughs> Ah, ah. <laughs> okay, I didn't stay in the class, okay, okay, yeah, that's an example, okay, no problem, <laughs> thank you, okay, yeah, that's a good example, okay, no worries, okay, don't worry, uh -huh. let's see, vamos a ver, eh, Jose David, tell me one example, please, yesterday I didn't, vamos a ver, Activa el micrófono porque está desactivado. Ok, now yes. Uh -huh. Ok. Yesterday, didn't. Yesterday, I didn't drunk water. Ok, Re remember that in this case, it has to be in the present, ok? En este caso tiene que estar en presente. Yesterday I didn't drink water. Okay. I didn't drink uh, water. I, I didn't drink. Ajá, I didn't drink. Okay. Únicamente lo voy a cambiar cuando sea affirmative. En este caso, como está en el okay. caso, lo voy a cambiar. Uh -huh. Thank okay. you. Let's see, Raquel. Tell me, Raquel. Yesterday I didn't. Yesterday I didn't play soccer. Ok, perfect. Yesterday I didn't play soccer. Ok, excellent. Thank you so much. Ahora vamos con questions. Aquí okay, vamos con preguntas. En el mismo caso, igual que en el, en el negativo, no tengo que cambiar el verbo. Ok, el verbo únicamente lo voy a cambiar para affirmative. Entonces ahora lo que me van a hacer es preguntas a mí. Ok, did you yesterday? Ok, por ejemplo, teacher, did you take a shower yesterday? Ok. Y yo voy a responder, yes, I did, o no, I didn't. Ok, muy fácil. Let's see. Let's see. You're going to okay. ask me a question. Uh -huh. Me. Uh -huh. Me. Ok, tell me. Uh -huh. Ok. Teacher, do you, do you yesterday clean your home? Ok, did you clean your house yesterday? Ajá. Uh -huh. En este caso, el yesterday va al final. Uh -huh. Did you final, clean? Okay. Uh -huh. Did you clean did your you, house? Uh -huh. Tell me. Did you clean your house yesterday? Excellent. Uh, yes, I did. I cleaned my room, not my house. I cleaned my room. <laughs> okay, okay. My room. All right. Thank you, Angel. Let's did see. Uh -huh. Did you sleep in your House yesterday? Yes, I did. Uh -huh. Yes, I did. Thank you. Okay, Thank very good. Sir. Excellent. Uh -huh. Did you eat pizza yesterday? Uh, no, I didn't. I didn't eat pizza yesterday. 
Yeah, maybe tomorrow, but not yesterday. Teacher. Uh huh. Teacher. Did you drive your cars yesterday? Uh, no, I didn't. I didn't. I didn't drive my car. Mm -hmm. I didn't drive Teacher. my car. Uh huh. Did you go out yesterday? Did you go out yesterday? Uh, no, I didn't. I didn't go out. I didn't. Uh, not, not even to the supermarket. Uh -huh. yeah? Hi. Tell me. Uh, teacher, did you play video games yesterday? Uh, no, I didn't. I didn't okay. have time. I didn't have time. Maybe today. Okay. Teacher, <laughs> did you call a friend yesterday? Uh, no, I didn't. I didn't call a friend. I texted. I chatted with a friend. Teacher. But I, okay. but I didn't call. Uh -huh. Tell me, Ingrid. Did you, did you sleep well last night? Did you sleep what? Late. Otra vez la pregunta, no le, no le entendí la última parte. Hi. Hello. Did you sleep? Uh huh. Did you sleep what? Sleep. Dígame, Ingrid, no, no le escucho casi. Ingrid. Okay. Did you, did you sleep well? Last night or yesterday? Ah, no, no, le, no le entiendo qué es lo que me dice después de sleep. Did you sleep well? Ah, did you sleep well? Sleep. Aquí pensé que me está diciendo sleep. late. <laughs> okay, did you sleep well? Uh, yes, I did. I slept well. Thank you. Thank okay. you. Teacher. Uh, teacher. Vamos a ver, the last one. A ver, Julio César, dígame. Did you listen the music yesterday? Did you listen to music yesterday? Yes, I did. I listened okay. to music. All right. Ahora vamos con la siguiente. Ahora sí vamos a cambiar el verbo, ¿ok? Porque esta ya sería affirmative. In negative no cambiamos el verbo. In question tampoco cambiamos el verbo, ¿ok? Ahora in affirmative, yes, ¿ok? Ahora vamos a cambiar el verbo. Por ejemplo, yesterday I ate uh, chicken, ¿ok? Yesterday I ate chicken. Recuerde que tenemos dos tipos de verbos. Tenemos regular y tenemos irregular. Entonces usted puede utilizar cualquiera de los dos. Okay? Si usa irregular, asegúrese que está usando eh, la pronunciación correcta. Y se si usa irregular también, porque cada uno tiene su, su, su pronunciación. Okay? Vamos a ver, le voy a preguntar a... Vamos a ver. Ángel Martínez, yesterday I what? Tell me. Yesterday. Mm -hmm. No, no, I, I didn't. No, but in this case, affirmative. Piensa en una affirmative. Uh -huh. Oh. Mm -hmm. Yesterday, I wash. Okay. I wash what? Falta algo más ahí. Oh, no understand. Uh -huh. Si me dice I washed, ¿qué lavó o qué vio? No sé, tal vez no me lo está diciendo bien. Yesterday I washed my car. Ah, ok, ahora sí, ahora se comprende mejor. Yesterday I washed my car, ok. Porque si solo me dice wash, no sé si se lavó usted, si lavó la ropa, si lavó no sé qué. Okay? Ahí pueden okay, haber varias I cosas, can... entonces ahí es más, es más completo. Okay, excellent. Let's see, Diego Moreno. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Diego Moreno, tell me, Diego. Uh, yesterday I brushed my teeth three times. Ah, oh, perfect. I brushed my teeth uh, three times. Okay, excellent. Uh, Carlos Cabrera, tell me uh, one sentence, please. Carlos Cabrera. If not, let's see, Betty Vasquez. Can you tell me one, please? Hi. Yesterday, um, it's a question, a question. No, in this case, it's a sentence, it's an oration. 
yesterday I no yesterday you ahí sería I algo que usted ha hecho ayer uh -huh. ah. uh -huh. yesterday I um, I read I read it in in the El Salvador uh, you read a book no, ar, ar es de llegar, arriba. Ah, I arrived. Uh -huh. Arrived. Uh -huh, arrived. Okay, ah, perfect. Okay, excellent. To El Salvador. Uh -huh, I arrived to El Salvador. Wow, excellent. Let's see, Giovanni Orellana. Can you tell me one example? Giovanni? If not, let's see Rene Guevara. Can you tell me one? Yesterday, I watched the news. I watched the news. Excellent. Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Okay. Entonces, ahí es donde podemos ver los tres casos en los que podemos utilizar el pasado. In negative, ok, cuando no cambio el verbo. In question, tampoco cuando cambio el verbo. En affirmative, cuando ya me toca cambiar el verbo y ponerme a pensar si es regular o irregular. Y la pronunciación. Ok, entonces es ahí donde vemos, esa es como la base, la base, bastante base del, del simple past. Ok, el día de ayer estuvimos viendo information questions, right? Decíamos que dentro de una information question eh, tenemos una yes no question. Okay? Por ejemplo, si quitamos el what time de esta, la pregunta sería, eh, did you wake up in the morning? Okay? Yes, I did. Or no, I didn't. Okay? Entonces, esa sería una respuesta corta. Yes or no. Pero, ¿qué pasa cuando, le ya, cuando ya le agrego what time? Ah, entonces ahí ya me cambia la cuestión. Y tengo que eh, responder de manera larga, ¿ok? De hecho, alguien por ahí me estuvo preguntando de que cuándo es, eh, cuándo es el indicador de cuándo es una respuesta corta y cuándo es una respuesta larga. Si empieza con did, es una respuesta corta, ¿ok? Y ya tengo que poner yes, I did, no, I didn't, o si me está preguntando de otra persona, yes, she did, o no, she didn't, ¿ok? Pero ya cuando es un, en ese caso de what time, En ese caso, si tengo que hacer una oración completa. O en el caso de la plataforma, hay una opción en la que solamente pone lugar. ¿okay? Es, en ese caso también se puede. ¿okay? Solo que, digamos, tratemos de tenerlo siempre, hacerlo siempre de manera larga. ¿okay? Para, que, para que comprendamos mejor. Entonces, ayer vimos de what time, ¿okay? que sería qué horas. Eh, también miramos el de where. Where did you study high school? Donde estudió... Eh, Eh, bachillerato, ok. Where, donde, what time. Y finalmente vimos how, ok. Que decíamos que teníamos dos maneras de responder a how. Eh, how did you spend your last Sunday? ¿Cómo, eh, cómo disfrutó o cómo, o cómo gastó su último domingo? Ok. Ah, I spent my last Sunday watching TV, watching movies, sleeping in my house, in my job, ok. Uh, a church, ok. Ahí puede ser cualquier complemento. O simplemente dice una, eh, dice una, un, eh, una actividad, ok. I played video games. I watched some movie. I washed the clothes. Eh, I worked, ok. Depende, ¿verdad? Y finalmente nos hace falta una que sería, what did you do? Ok. What did you do? Ahora, vamos a ver acá algo muy, muy, muy eh, importante. Si se fijan en ese caso, he subrayado el verbo do, ¿ok? Pero a la hora de responder, no me tiene que responder con do. ¿Por qué? Porque do, en ese caso, la, pre la pregunta me está diciendo que qué hice. What did you do last night after the class? ¿Qué hizo ayer después de la clase? ¿Ok? Entonces, a la hora de responder, usted me tiene que decir la actividad. Y le aseguro que esa actividad no lleva do. Por ejemplo, si usted me dice que se fue a dormir, eh, el verbo sería go to sleep. 
en ninguna parte lleva do, entonces no puedo utilizar do. ¿Qué pasa si después de la clase vio una, una película? Ah, I watched a movie, ¿ok? Eh, la actividad watch a movie no lleva en ninguna parte do, entonces no tendría que utilizar do, ¿ok? Entonces acá van unos ejemplos. I watched a movie, eh, I brushed my teeth, ¿ok? Recuerde que en ese caso todas las respuestas serían en, en pasado, ¿ok? Um, quiero ver, I went to bed, ¿ok? Que es el, el pasado de go to bed, en ese caso es en pasado. I went to bed. Ahora, hay algunas actividades que se llevan do, ¿ok? Hay unas actividades que se llevan do, por ejemplo, do exercise, ¿ok? Esa es la actividad, do exercise. Ahora, en pasado sería, I did exercise, ¿ok? I did Exercise. Entonces, en ese caso, sí se puede poner did. ¿Por qué? Porque es parte de la actividad. Do exercise, did exercise. Vamos a ver, ¿alguna otra frase que ustedes piensen que se puede poner con do? Ajá. Homework, do homework. Ah, do homework. Do homework, excelente. Ok, entonces esa es otra que puedo utilizar con did. Pero en este caso, como la pregunta es con do, eh, no tengo que responder con did, sino que con una actividad, a no ser que sea do homework. En ese caso sí voy a utilizar did. ¿Ok? Entonces vamos a ver, what did you do last night after the class? Vamos a ver, ¿qué hizo ayer después de la clase? Le voy a preguntar a Eric. What did you do last night after the class, Eric? I sleep. I slept. Uh -huh. I slept. Uh -huh. Okay, perfect. Uh -huh. Vamos a ver, Noria. Uh, what did you do last night after the class? I watched a play. Ah, I watched a play. Okay, perfect. Let's see. Vamos a ver, aquí más lo puedo preguntar por acá. Uh, Jennifer, what did you do yesterday after the class? I went to bed. I went to bed. Excellent. Let's see, Katia Torres. Uh, what did you do yesterday after the class? I read a book. I read a book. Okay, I read a book. Yes. Okay, perfect. Algo que, me, algo que me gusta de, de la palabra read es que no se nota el pasado del presente. Okay? Mm -hmm. Porque el presente es read y el pasado también se escribe igual. Ahora, la única diferencia es que en presente se lee así, read, ok, con i, pero en pasado se dice igual que el color, red, okay? red, entonces, ahora usted me dirá, teacher, entonces, ¿cuándo sé yo cuándo es en presente y cuándo es en pasado? Hay dos cosas que le pueden decir eso, primero, si lleva auxiliar, y segundo, el time expression, ok, entonces, es importante siempre utilizar el time expression, para que usted sepa cómo decirlo, ¿ok? Cómo, cómo, eh, cómo, eh, cómo leerlo, ¿ok? Entonces, eh, por ejemplo, si digamos, no estamos viendo el tema y yo le pongo, si yo le pongo así, usted no sabe si es en pasado o es en presente. Asumo que es en presente porque no veo ningún time expression, ¿verdad? Entonces, en ese caso es muy importante utilizar el time expression. Porque ya si lo pongo yesterday, ah, I read a book yesterday, ok? I read a book Teacher. yesterday. Uh -huh. Dígame. Y en el caso del verbo hit. Hit, pegar. Hit, ajá. Uh -huh. Es igual, es igual que en, en, en presente. Es la misma pronunciación, en ese caso no cambia. Ahí igual, ahí es igual. Uh -huh. Ahí es igual, ajá, uh -huh. ahí sí es igual. Es igual que en el de put. Okay. ¿Ok? Es igual que de put, que ese no cambia para nada. Eso es lo bueno de esos verbos, de algunos, ¿verdad? Que no cambian para nada. El presente es así y el pasado también es así. ¿Ok? Igual ahí lo que nos, lo que nos ayuda es el context. ¿Ok? Es el, el, el time expression que nosotros lo entendemos. Right. Entonces acá tenemos al, algunas preguntas eh, de information questions. ¿Ok? Más adelante vamos a practicar con estas. Eh, solamente quiero pasar a la ot al otro tipo de preguntas que tenemos. Recuerde que tenemos what time, where, que sería de lugar, eh, y ya vimos how, y vimos what, ¿ok? 
que sería el de para activities. Hay otro tipo de pregunta que se puede utilizar que es who. Ahora, who es un poco especial. ¿Por qué? Porque para who no es necesario que yo utilice did. ¿Ok? Y como no estoy utilizando did, tengo que utilizar el verbo en pasado. ¿Ok? Por ejemplo, who worked in the morning? I worked in the morning. ¿Ok? Ahí me está preguntando quién trabajó en la mañana. ¿Ok? Who worked in the morning? Eso está correcto. ¿Ok? Eh, who had an accident last year? ¿Ok? Who had an accident last year? I didn't have an accident last year. ¿Ok? I didn't have an accident. Who made a call or who called this afternoon? ¿Ok? Entonces, si se fijan, únicamente para who, ahí sí tengo que poner el verbo en pasado. ¿Ok? Es una de las poca, pocas excepción, excepciones, perdón, en la que la pregunta sí va en pasado. ¿Ok? De lo contrario, como estoy utilizando did, no lo cambio. Pero en ese caso, como no tengo did, tiene que ir el verbo en pasado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque en la plataforma, en la sección 2.6, eh, tenemos un ejercicio sobre esto. ¿Ok? Dice, escuche a John y Laura describir lo que hicieron anoche. Marque la información correcta sobre cada persona. Okay. Entonces acá usted escucha el audio y dependiendo de lo que ellos dijeron, así selecciona la persona correcta. Okay. Por ejemplo, who had a boring time? ¿Quién tuvo un momento aburrido? Aquí selecciona si Lara o John o si ambos. Eso significa both. Okay. Ambos. Both. Okay. Who had a good time? ¿Quién tuvo un buen momento? ¿O quién, o quién disfrutó el momento? Who met an old friend? ¿Quién conoció a un viejo amigo? Okay. Who got home late? ¿Quién llegó a casa anoche? Okay. Entonces ahí tenemos ese tipo de preguntas que también se puede, únicamente que el verbo ya va directamente en pasado. Right? Entonces ahí tenemos ese tipo de preguntas, por eso quería hacerles énfasis en ese tipo de preguntas que tenemos eh, también en pasado. Okay. Entonces ya vimos what time, where, how, What? Y acabamos de ver who. ¿Ok? Eso es lo que dijimos que who es un poco especial. Right? Ok. Alright. Ya, como les dije, ya vamos a hacer una, una práctica sobre questions. ¿Ok? Pero sí, siempre que veamos una information question al principio, eso nos quiere decir que no vamos a responder con yes o con no, sino que una respuesta, eh, una respuesta larga. ¿Ok? O una oración. Alright. Y vamos a pasar al último tema de la sección number two, que sería was and where. Eso de hecho es mucho más fácil que, eh, que el, el pasado. Creo que el pasado es uno de los temas más difíciles por la cuestión de los verbos, right Porque tenemos que aprenderlo. right Ahora vamos a ver was and where. Was and where es de la familia del verbo to be. Ahora, remember when we had, for example, I am a teacher. She is in the house. Okay? She's beautiful. Okay? Oraciones bien sencillas. Podemos decir esas oraciones, pero las podemos decir en pasado también. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar was and where? Únicamente cuando estoy hablando de professions. Okay, acá tengo los tres casos. Only for professions. For example, I am a teacher. I was a student. Okay, ahí veo el pasado. También sobre un lugar, a place. I am in my house. Okay, I am in my house. Eso sería el presente. Ahora el pasado también lo puedo utilizar, ¿ok? Que sería was. O incluso para describir a algo o a alguien, que sería un adjective, ¿ok? Por ejemplo, I am, eh, quiero ver, I am tall, ¿ok? I am tall, eso sería mi adjetivo, ¿ok? O I was short okay, 20 years ago, ¿ok? I was short 20 years ago, ¿ok? Hace 20 años. Entonces, es ahí donde puedo ver eh, cómo utilizar was and where. Si se fija, en esos tres nada más. Aquí no he metido activities. Para actividades tengo que utilizar los verbos en pasado. ¿okay? Para actividades tengo que utilizar los verbos en pasado. Pero was and where, únicamente for professions, for, for places, and for adjectives. ¿okay? Únicamente para eso. No lo puedo utilizar para algo más. ¿okay? Entonces, ¿cómo voy a utilizar entonces was y cuándo voy a utilizar where? 
Ok, si en presente uso am o si uso is, voy a utilizar was. Ok. Ahora, hay gente que le gusta verlo de otra manera. Se lo voy a poner de esa otra manera. Voy a utilizar was cuando utilice I, he, she, and it. Ok. I was, he was, she was, it was. Ok. That's when I'm going to use was. And when I'm going to use where? Okay, I'm going to use where for they, for we, for you. Okay, they, we, and you. Okay, I'm going to use where for those three. Okay, if you see, eh, cuando uso esos, voy a utilizar was, y cuando use estos otros, voy a usar where. Entonces, rápidamente vamos a ver de las tres maneras que puedo utilizar was, ¿ok? Que de hecho es bastante, bastante fácil en where, ¿ok? The first one, vamos a ver, vamos a contrastar affirmative, vamos a contrastar eh, present and past para que vean qué fácil es. Por ejemplo, yo digo, I am a teacher, ¿ok? That is in the present, but what about the past? I was a teacher last year, ¿ok? I was a teacher last year. Ahora, esta oración es posible únicamente si yo ya no soy un docente, ¿ok? Porque como estamos hablando del pasado, ahí ya la cosa cambia, ¿ok? Ahí ya la cosa cambia. Eh, Giovanni, eh, no lo escucho ahorita, ¿ok? Creo que está teniendo problemas con su micrófono, Giovanni. Vamos a ver, entonces, eh, les decía, les decía, In the present, I am a teacher, but in the past, I was a teacher last year, ¿ok? Eh, ahora, ¿cómo lo puedo cambiar? Ok, si usted cambió de trabajo, por ejemplo, antes era una cosa y ahora es otra, ahí puede hacer uso de ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una profession y puedo utilizar el verbo to be con una profession, ¿ok? Another example. He is a student in the module one right now, ¿ok? Eso es para alguien que esté ahorita estudiando en el módulo 1. Sabemos que ustedes están en el módulo 2, ¿ok? Aquí estoy hablando de otra, de, otra, de otra persona por allá. So, he's a student in the module 1 right now, ¿ok? Eso es algo que es el presente. Ahora, en el caso de ustedes, usted puede decirme, teacher, I was a student, ¿ok? I was in, a student in the module 1, eh, in the module 1 last month, ¿ok? Ok, entonces es ahí cuando vemos que puedo utilizarlo para I o para he, she, and it. Ok, that is was. Ok, was. And finally nos falta are, porque ya vimos am, is y nos falta are. Entonces, por ejemplo... Eh, they are my colleagues, son mis compañeros de trabajo, son mis colegas. Eso sería en el presente, pero si la persona ya cambió de trabajo, now the person is working in another company or in another place, eh, they were my colleagues, okay? Eran mis colegas o eran mis compañeros de trabajo, not anymore, okay? Ya eso cambió, ya eso es parte del pasado, right? Entonces, ahí es donde puedo utilizar... Eh, Was or where, ok? Was or where. Entonces, pongámonos a pensar ahorita en una oración que tenga que ver con una profession o con un place o con un adjective, ok? En el que usted utilice was o si usa where. Si va a hablar de varias personas, ok? For example, I was a, I was a student ooh, six, six years ago, I think. Ajá. Uh -huh. I was a student six years ago. Ok. Vamos a ver entonces. I was. Ajá. I was. I was a, a student. Ok. Yo era un estudiante. Ajá. I was a student. I was a student. Uh -huh. I was an astronaut. Ah. I was an astronaut. Ok. <laughs> That's nice. <laughs> ok. Perfect. Vamos a ver alguien más que me quiere decir. Un example. I was born in 1994. Oh, perfect. I was born in 1994 or 84. 
I was a volunteer in a non-governmental organization. Ah, I was a volunteer. Okay, perfect. Uh -huh. Excellent. Another example. I was thin 20 years ago. I was thin 20 years ago. Okay, excellent. Okay. <laughs> I was thin. Okay. All right. One example more. I was delivery woman last month. I was? Delivery woman. Ah, de <laughs> ah delivery woman. Okay, perfect. Uh -huh. I was That's delivery. Mine. Okay, perfect. Uh -huh. Excellent. Okay. Entonces, si se fijan en esos casos, no estoy diciendo las actividades que yo hacía. Estoy diciendo mi profesión. Eh, me estoy describiendo cómo era o estoy diciendo en qué lugar estaba. Okay. Ya si quiero hablar de activities, ahí ya se usa el pasado. Okay, ahí ya están los otros verbos. But was and where, that's only for professions, adjectives, and places. Okay? So this is the affirmative, you know? Very easy, very easy. Now let's see the negative, okay? Let's see the negative. Acá tengo algunas oraciones que ya las había escrito anteriormente. Solo para que vean qué fácil es hacer negative, okay? De hecho, creo que lo van a entender así, okay? For example, I was a teacher last year. How do I make it negative? Okay, I was not a teacher last year. Okay, and that's it. That's the simple. Okay, ya la hice negativa. Okay, I was not a teacher last year. Okay, vamos a ver. Eh, we were students in the module one last month. Vamos a ver quién me la puede hacer. Le voy a preguntar a ah, Julio César. What do you think is the negative of this, Julio César? We were not student in the module one last month. Okay, perfect. We were not students in the module one last month. Okay, very easy, right? Very easy. Uh, let's see, Raquel, what do you think is number three? They? Teacher, uh, si yeah. se, puede, se puede contestar en contracción. Sí, ya vamos a ver las, las, ya vamos a ver las contractions. Uh -huh. Ya vamos a ver okay. las contractions. Yeah, thank you. Vamos a ver, Raquel, with they. Uh, they were not my college. Uh -huh. I don't Please. know what it's. Colleagues son compañeros de trabajo. Uh -huh. Colleagues, ah, okay. Que serían colegas. Uh -huh. Colleagues. Uh -huh. Uh -huh. Colleagues, okay. okay. Perfect. Uh -huh. Thank you. Let's see. Uh, Walkiria, you. You. Hello. You were. Uh huh. The negative. You were not in Canada last year. Perfect. Okay. You were not in Canada last year. Thank you so much. Let's see the last one. Um. Let's see. Katia, what do you think, Katia? I was not in Canada. Okay, I was not in Canada last That's year. Your... Okay, well, thank you so much. Okay, entonces automáticamente ya la pusimos in negative. Okay, ahora me preguntaban ahí de las contractions. Si se puede. Recordémonos que en la contraction de is not es is, isn't, right? Y la contraction okay. de are not es aren't. En este caso también puedo hacer esa contraction. Por ejemplo, la de was not sería wasn't. Okay, wasn't. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser la de were not? Weren't. 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 Uh -huh. Weren't. Weren't. Okay. Weren't. Uh -huh. Weren't. Entonces, Weren't. así como podemos hacer, uh -huh. así como podemos hacer isn't and aren't, también podemos hacer esto con... Eh, wasn't. Ajá, uh -huh. podemos hacer eso wasn't. con the past. Ok, wasn't. Wasn't. Uh -huh. Perfecto. All right. ¿Alguna duda? No questions. No questions. Ya. Yeah. Creo que esto es súper fácil. Okay? Aquí no hay donde perder. Esto está súper fácil. Eh, aquí nada más estamos jugando con un verbo. No estamos jugando con, con tanto como en el caso anterior. Right? And finally, we're going to see questions. Ok. Aquí tenemos yes, no questions. Entonces, acá tengo toda. Bueno, acá tengo una. Ya, ya hice una. Solo para que veamos cómo es el cambio. Eh, she was my colleague. Okay. Acá tengo el verbo principal que sería was. Okay. Ahora, in the past. 
eh, perdón, in the question, tengo que poner was al principio. Y de ahí, eh, nada más sustituirlo por el sujeto y de ahí todo lo demás va igual. Ok. So, was she my colleague? Ok. Was she my colleague? Vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien que me ayude con eh, la de they. Vamos a ver si es igual. Ok. Solo para que, para que veamos. Let's see, Diego Moreno. Can you help me with this? Diego. If not, no, I'm sorry, uh, I didn't pay attention. No, no problem. Uh -huh. What do you want? We are we are making this uh, in, in in question, okay? This is in affirmative. Okay. We want it in question. Uh -huh. Were they my classmates in the English class? Okay, perfect. Were they my classmates in the English class? Okay, perfect. Uh -huh. Okay, thank you so much. Okay, over here I have where, and then where is at the beginning. Okay, vamos a ver, Jennifer, tiene una pregunta. No, teacher. Ah, okay, okay, no problem. Okay, let's see. Um, let me ask. Vamos a ver. Henry, Henry Angel. Oops. It says, you were in your house yesterday. No. ¿Cómo sería eh, the question? Uh, for, were you... Were, were, were you in your house yesterday? Okay, perfect. Were you in your house yesterday? Okay, excellent. Thank you so much. Okay. Entonces es ahí donde vemos eh, que es muy fácil hacer las cosas. Okay. Uh, now let's see. Ahora me preguntan eh, cómo respondo a esto. Se recuerda que cuando nos hacían preguntas con do, respondía con do. When the question is with did, respondí con did. Ahora en ese caso, como la pregunta es con was o si es con where, tengo que responder con where también o con was. Okay. Vamos a ver eh, el afirmativo. Was she my colleague? Yes. Y como estoy hablando de she, mejor dicho, como la pregunta va con she, she. Y como la pregunta es con was. Yes, she was my yes, colleague. Yes, she was. Okay. Yes, she was. O puedo ser la larga que sería yes, she was my colleague. Uh -huh. Tengo esas dos maneras. Uh -huh. Yes, she was. O yes, she was my colleague. Ahora, ¿cuál es el negativo de was? ¿Alguien que me recuerde? Que yo no me acuerdo ahorita, se me acaba de olvidar. Uh -huh. Wasn't. No. Ah, was. Uh -huh. Wasn't. No, she wasn't. Okay. No, she wasn't. Entonces, es ahí donde utilizo eh, la respuesta corta. Entonces, todo depende de poner atención de cómo me preguntan. Si me preguntan con do, respondo con do. O si es una information question y me ponen do, es porque tengo que responder en presente. ¿Ok? Si me preguntan con did, voy a responder con did. Y si la pregunta larga me incluye did, es porque tengo que responder en pasado. ¿Ok? En ese caso, la pregunta era con was. Entonces, yo sé que tengo que responder con was. Let's see. Eh, were they my classmates in the English class? Lo voy a preguntar a... Vamos a ver... Noria, vamos a ver Noria, ¿cómo sería afirmativo? Yes, what? Yes, um, yes, they were. Yes, they were, ajá, uh -huh. perfect, ok, yes, they were, como me están yes, preguntando de they, ajá, uh -huh. y la pregunta es con where, entonces tengo que responder con where. Vamos a ver Sandra, ¿cómo sería de negativo? Permítame, no la escucho, Sandra. Ahí está, hoy sí. No, ok, no they weren't. Ok, perfect. No they weren't. Ok. No they weren't. Excellent. Ok. And finally, okay. acá tenemos un, eh, un, un, un pequeño caso diferente, porque como si la pregunta es face to face, you know, and it's a conversation, eh, si me preguntan con you, tengo que responder con I. Ok, entonces ahí se va, se va a cambiar la cosa. 
Porque si me preguntan, teacher, were you in your house yesterday? Okay. Entonces ya la pregunta va dirigida para mí, entonces tengo que responder con I. Okay. Entonces ahí tengo que hacer ese pequeño cambio. Vamos a ver. Um, okay. Vamos a ver, eh, Elizabeth, what do you think, Elizabeth? Si le pregunto a usted, were you in your house yesterday? Yes, I were. Yes, I? Where? Ah, okay. yes, I, yes. <laughs> Ajá. Uh -huh. Yes, I was. Ajá, ajá. Ok, perfecto. Okay. No, no problem, ok. Ahí tenemos que, ahí tenemos que ver la conversión, ok. Ahí tenemos que ver la conversión. Ajá. Sí. Uh -huh. Porque con, aunque me preguntaron con you, pero como la pregunta es personal, ok, ahí tengo que dar mi point of view, tengo que dar mi punto de vista, ¿verdad? Right? Ahí tengo que dar mi punto de vista. Yes. Yeah. Vamos a ver, Julio César, what is the negative? Si yo le pregunto, Julio César, were you in your house yesterday? Julio César, vamos a ver. No, no es It's not, let's see, Eric. What do you think, Eric? No, 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 pero de lo contrario, si me preguntan con where, respondo con where. Y si me preguntan con was, respondo con was. Ya cuando es una pregunta personal, ahí sí va a cambiar, van a cambiar los roles. Right? Ok. Right. A ver, eh, Giovanni tenía una pregunta. Ahora sí creo que la vamos a poder escuchar. No, no, quería. Ah, ok. <risa> quería <risa> participar y, y decirle que ya tengo micrófono. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, excelente. Ya la vamos a usar, no se preocupe. Ok. Excelente. All right, chicos. Entonces, ahorita ya prácticamente ya le dimos finalización a la section number two. ¿Ok? Y ya con eso ustedes fácilmente ya vimos eh, las preguntas con who. Ya prácticamente vamos a la parte 2.11. ¿Ok? En la que voy a utilizar was or where. Así de simple. ¿Ok? Y si es una respuesta, tengo que utilizarla tanto en afirmativo como en negativo. Así que vamos a ver unos ejemplos por aquí. Eh, vamos sí. a ver. How long... Y aquí estamos hablando de your parents, es decir, que es plural. Where. Entonces, ¿qué creen? Was or where? Where. where. Uh -huh. Ok. Yeah. How, long, how long were your parents in Europe? Ok. Ah, they. ¿Qué creen que uso? Was or where? Where. Uh -huh. They were where. there for two weeks. Ok. Y así voy uno por uno. Ok. Así voy uno por uno hasta completar las 10 eh, palabras. Tanto, perdón, las 10 oraciones o preguntas utilizando was or where. Y en unos casos cuando sea respuesta ya sea was or where, pero también en negativo, wasn't or weren't. ¿Okay? Entonces es ahí donde tenemos que ver y poner cuidado en eso. Vamos a seguir hasta la 4 porque veo que la 4 sí tiene una de esas. Vamos a ver, la pregunta es con they, entonces, was or where, nuevamente. Where. Uh -huh. Where. Where. Y con mayúscula, well, que va al principio de la, de la pregunta. Okay. Okay. Y la respuesta es, no, they. No, weren't. No, they weren't. No, they weren't. Ok, entonces ahí voy, así voy con todas las oraciones. Ok, únicamente utilizando was or where. Y finalmente, eh, tenemos en la 2.13, que es uno de los ejercicios que me estaban preguntando ahora. Ok. En los que utilizamos eh, ambas. Tenemos que utiliz aquí utilizamos yes no questions y también information questions. Okay? Por ejemplo, where did Jason go? ¿A dónde fue Jason? Ahora, déjeme okay. decirle que en esa, en, esa, en esa parte la plataforma ha puesto varias opciones. Okay? Ahora, en ese caso no se puede responder yes or no porque es una information question. Mm -hmm. Tengo que responder de manera larga. Okay? Ahora, si usted no quiere responder de manera larga y solo poner el lugar, también se puede. La plataforma está habilitada para que usted solo ponga el lugar. ¿okay? Pero si quiere practicar poniendo toda la oración y poniendo el verbo en pasado, también lo puede hacer. ¿okay? Entonces tenemos dos information questions que serían de where y tenemos dos yes no questions. ¿okay? Y como en ese caso la pregunta es con did, voy a responder con did. Yes she did or no she did. It. ¿okay? Entonces está muy, muy fácil. ¿Ok?
Así que igual, si, si en alguna parte se traba o se siente que lo puso bien, pero no, se, no le agarra la respuesta, ahí me puede escribir y yo con gusto le ¿Okay? Así que vamos a ir finalizando, practicando algunas eh, questions, information questions, ¿ok? Solo para estar seguro de que sí podemos utilizar los verbos en pasado. Vamos a ver, déjame bajar un poquito. Ok. Pues, a ver, la primera pregunta, aquí no, aquí no le he puesto ni le ha subrayado ninguna, eh, ningún verbo para que usted trate de identificar el verbo, ¿ok? Acá tengo un ejemplo. Si le pregunto, what time did you have lunch today? What time did you have lunch today? Okay. Hi, in my case, I had lunch at 1 p.m. Okay. Voy a quitar esa frase porque esta es piquetera. All right. I had lunch at 1 p.m. ¿Por qué estoy utilizando have? Ah, porque es el pasado de have. Okay. Y en la pregunta me están preguntando con have. All right. Okay, let's see. What time did you have lunch? Vamos a ver, Giovanni. Tell me, Giovanni, what time did you have lunch today? Perdón. <laughs> what time did you have lunch today? I had my lunch at 12 p.m. At 12 p.m. Okay, perfect. Uh -huh. Excellent. Let's see, Elizabeth, what time did you have lunch, Elizabeth? I had my lunch at 5 p.m. 5 p.m.? <laughs> really? <laughs> okay. All right, excellent. Okay, the next one. Teacher, I have a Dígame. question. Uh -huh. Okay, in this case, if I want to say that I didn't have a lunch, it's correct saying I didn't have lunch today. It's yeah. not necessary to say had, had not. Ah, en ese caso se tiene que usar didn't. Uh -huh. Porque como, ah, okay. uh -huh, como la oración es negativa, yeah, I didn't have lunch today. Mm -hmm. Yeah? Okay. Mm -hmm. Excellent. Good question. All right. Question number two. Uh, where did you go on your last vacations? Where did you go on your last vacations? Ahora, quiero enfatizar acá en el vacations, porque se dice vacations, okay? I have heard many people saying vacations, okay? Eso suena a vaca. No, no es una vaca. Es un vacation, okay? Vacation, okay? Vacations. Uh -huh. Es como que diga vac yes. vacations, okay? Vacations, uh -huh. Ahora vamos a ver, la pregunta es, where did you go on your last vacation? Vamos a ver. Uh, Betty, where did you go on your last vacation? I went go in Canada. In, ah, ok. In, in last vacation. Ok, perfect. En este caso, como el verbo es en presente go, El verbo pasado de go sería went. Ajá. Went. Ajá. I went to Canada. I went to Canada. In my last vacation. Ok, excellent. I went to Canada on my last vacation. Ok, excellent. Thank you so much. All right. Let's see another person. Um, let's see, Raquel. Where did you go on your last vacation, Raquel? Um, I went to beach on my left, last vacation. Excellent. Okay, thank you. Let's see, Janet. Janet, where did you go on your last vacation? Uh -huh. um, <laughs> I don't have. I don't have vacation. <laughs> ah, you didn't have vacations. Oh wow. I didn't have vacation. Okay. Okay. Perfect. <laughs> No problem. Okay, no Sorry. problem. Yeah. Teacher, stay uh -huh. home. Ah, okay. I stayed at home. Okay, that, that's a good uh -huh. I stayed at home. Uh -huh. I stayed at home. All right. Excellent. Another question. What did you do yesterday before the class? After the class. Okay. Before the class. Before the class. Si se fijan, estoy preguntando con do. Eso quiere decir que me van a dar una activity. Okay. No me va a responder con do. Okay. 
Let's see, what did you do yesterday before the class? Before the class. Let's see, Jose David, what did you do yesterday before the class? Uh -huh. I checked my cell phones. I checked my cell phone. Okay, perfect. Uh -huh. I checked my cell phone. All right, let's see. Uh, Jennifer Aquino, what did you do yesterday before the class? Mm, I. Can I answer with was? Yeah. Mm -hmm. Okay, I was preparing the dinner. Ah, okay, okay. I was preparing the dinner. Okay, excellent. Or you can say, I prepared the dinner. Uh -huh. I prepared oh, the okay. dinner. Uh -huh. That's also acceptable. Uh -huh. No problem. Uh -huh. Thank you. En ese caso, ya está diciendo was, porque lo está combinando con ing, okay? Que es algo que ya estaba haciendo ayer. Entonces, en ese caso se puede. Pero si solo me utiliza was, ahí sí hay problema. Okay, pero en ese caso sí, no problem. Uh -huh. Okay. Excellent, thank you. Uh, let's see, let's move on to the next question, porque tengo varias, para que todo el mundo podamos practicar. Uh, how did you spend your last Saturday night? Okay. How did you spend your last Saturday night? Recuerde que tenemos dos maneras para responder esto. Okay. Let's see. Um, Let's see, how can I participate? Angel Martinez, tell me, Angel, how did you spend your last Saturday night? I did spend uh, dancing. Ah, okay. Okay. Uh -huh. I spent my last Saturday night dancing. Okay, perfect. Okay. Recuerde que después de night usted puede incluir cualquier actividad. Okay? Por ejemplo, watching a movie, dancing, sleeping, uh, eating, okay? lo que sea. Okay? Nada más, Ángel, acordémonos que en ese caso el verbo tiene que ir en pasado. Okay? El, did, el did no lo uso para el, 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 para el afirmativo, sino que nada más para negative en questions. En ese caso, como ya es okay. afirmativo, solo spent. Okay? Okay. Let's see. Um, uh, let me ask Eric, how did you spend your last Saturday night? Um, I spent my last Saturday, Saturday night watching TV. Watching TV, okay, perfect. Excellent, okay. Uh -huh. Okay, vamos a ver. Eso creo que no lo voy a hacer porque Bueno, creo que algunos están yendo a trabajar, ¿verdad? Entonces vamos a ver. How much time did you spend at work? Ok. Igual en este caso. Eh, vamos a utilizar spent. I spent. Y aquí me dice cuánto tiempo. Ok. Vamos a ver. Primero le voy a preguntar si fue a trabajar. Ok. Ajá. Let's see. Eh, Julio César, did you go to work today? No. Ok. Uh -huh. Entonces, next. <laughs> Let's see, Raquel, did you go to work today? No, no teacher. Uh -huh. Vamos a ver, Diego Moreno, did you go to work? Yes, I did. Okay, how much time did you spend at work? I spent eight hours. Ah, eight hours. Okay, perfect. Okay, perfect. Uh, let's see, Katia, did you go to work today? No, I didn't. Okay. Uh, Giovanni, did you go to work today? No, I didn't teach it. Okay. So, ya ven, por eso no la quería hacer. <laughs> All right. Entonces, teacher. Ajá. Usted se fue. Hi, teacher. Yes. Ah, okay. How much time did you spend at work? I spent a at work. Okay, eight hours, okay, eight hours, excellent, okay, thank you so much, okay. Entonces, chicos y chicas, acá es como podemos ver la diferencia entre una yes no question y una information question, okay. Ya ven que para las information questions es, es necesario que, que sepamos manejar los verbos en regulares e irregulares a la hora de hacer las oraciones, okay. Así que 
los motiva a que sigamos eh, tratando de aprender a usar, eh, bueno, más que todo de, de, de saber los verbos irregulares, porque creo que son los que más eh, problema o más batalla nos van a dar ahorita, pero de lo contrario, los regular ya sabemos la pronunciación. ¿okay? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Eh, recuerde eh, trabajar en la plataforma lo más que pueda. Ahora ya puede eh, terminar la section number two. Y mañana empezamos con la section number two. Okay? Así que, thank you so much, everybody. Thank Have you, a good teacher. night. And see you tomorrow. Good night. Thank you. Good night. Bye. See you tomorrow. Good night, everyone. Bye. Bye. Bye.